Hello, hola, hola. El vídeo que os traigo hoy es el vídeo de productos terminados, por fin. Porque la verdad es que estoy acumulando y estoy acumulando y estoy acumulando y no encuentro nunca el momento de haceros este vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ahora he acumulado un montón de productos terminados. Entonces, bueno, voy a empezar a haceros el vídeo. Voy a empezar con los productos, digamos... Eh, de belleza o de cuidados tal y si veo que se hace muy largo lo que hago es que paro y os hago un segundo vídeo de productos terminados con el resto de productos que tengo para enseñar vale bueno eh, comenzamos por este esta pasta de dientes la pasta de dientes de Nibit esta es la que yo utilizo habitualmente creo que ya la he sacado en algún en algún otro vídeo y entonces, bueno, no sé si he metido así, es este bote de aquí, ¿vale? Viene así, es una pasta de dientes blanqueante, que no es que sea demasiado barata, no sé si cuesta unos 2 euros y algo. Viene, viene 75 mililitros en este formato, que es el formato ahorro, por decir así, pero la, la talla habitual es como de unos 50 mililitros, ¿vale? Es bastante bastante pequeño pero sí que es una pasta de dientes que a mí me gusta mucho mmm, porque hombre blanquear no sé si blanquea porque la verdad es que mmm, yo tengo los dientes como veis bastante blancos vale eh, el color de mi diente natural es bastante blanco y tampoco suelo tomar ni mucho café solo, que lo mancha bastante, tampoco fumo, eh, no suelo tomar vino en las comidas, que es lo que suele manchar el diente, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, yo lo he estado usando, lo uso siempre porque me gusta mucho el sabor, tiene un sabor así como un poco dulce, un poco como a regaliz, digamos, y a mí el sabor del regaliz me gusta mucho, pero lo uso un poco como prevención. ¿Vale? Porque bueno, ya sabéis que aunque os cubriréis mucho la boca y, y os cepilléis los dientes tres veces al día después de cada comida, os echéis de, después un enjuague bucal y tal, con el paso de los años pues parece que eh, el diente se va manchando vale y, y parece que es inevitable que coja color, que coja algo de color. vale eh, Entonces bueno, yo lo uso como prevención esta pasta de, de dientes pone anti manchas intensivo vale eficaz con las manchas suave con los dientes entonces bueno aunque pone que que puedes aquí ver cómo tu diente va, va blanqueando vale veis aquí nada más de color yo más que nada este tipo de pasta de dientes creo que son eficaces para evitar que se manchen vale entonces entonces, bueno, nada, no, no comentaros nada más de esta pasta de dientes, lo único que la voy a seguir comprando, que es mi pasta de dientes habitual, y que de momento no voy a cambiar, porque me encanta el sabor, me encanta la textura, me, me encanta cómo te deja la boca, y de momento no me han salido manchas, así que yo creo que funciona. Ya os digo que es carilla, ¿eh? de todas formas. Vale, el siguiente producto que he terminado es este bote de... Eh, crema de luminosidad de Deli Plus ya sabéis que es uno de los productos retirados de, de aquellos 11 productos famosos que retiraron porque contenían los dos componentes estos que eran eh, digamos dañinos para la salud vale deciros que yo tenía ya más botes comprados y que no los he llevado a, a entregar ni para que me devuelvan el dinero ni para que me los cambien por otros vale porque a mí esta crema me gusta muchísimo, la utilizo habitualmente, eh, la utilizo muchísimo en verano, cuando bajo a tomar el sol, como llevamos las piernas al descubierto, yo me doy esta crema que viste ya mucho la pierna, en los brazos, en el escote, y la verdad es que me gusta tanto que no los voy a llevar a devolver. Ya la Organización Nacional de la Salud indicó que no eran perjudiciales para la salud, que se habían retirado simplemente por precaución, entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquila y, y yo voy a terminar de usarlos, ¿vale? Esto que ya sabéis que ya no lo vais a encontrar en Mercadona, porque esta no la han sustituido por otro producto similar. Este es el único 
que no han reformulado. ¿Vale? La crema luminosidad no la tienen. Vale, lo siguiente que he terminado es esta mascarilla para el pelo de Stylus, también de Mercadona, que es la mascarilla esta eh, para cabello seco y dañado, ¿vale? ¿Veis? Está vacía, vacísima. La he utilizado tanto para mí como para mis hijos a lo largo de todo el verano. El champú se me está acabando ahora también, lo sacaré en el próximo, productos terminados, ¿vale? Eh, son 300 mililitros, deciros que esta mascarilla me ha gustado mucho. Esta gama funciona, me ha gustado un montón. Mi hija tiene el pelo rubio y se la reseca muchísimo. Y la verdad es que esta mascarilla les deja el pelo súper nutrido, eh, muy suave, sin dejarlo tampoco lacio. Y que muchas veces eh, estos productos para el pelo, mmm, para nutrir y tal, te dejan el pelo como pesado, como lacio y tal... Esto no lo hace, ¿vale? Entonces sí que he notado que hidrata el pelo, que lo deja suave, que lo deja suelto. Entonces, bueno, de momento no la he vuelto a comprar porque tengo otras de otra gama que yo os enseñaré también en otros productos terminados, ¿vale? Pero tengo pues la de caballo de biotina, tengo la de eh, brillo de diamante, eh, tengo la de para cabello liso, ¿vale? Tengo varias mascarillas ahora mismo al uso, tengo las que son de colores para cabello eh, castaño, para cabello rubio, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, hasta que no se me acaben esas, no voy a comprar más, evidentemente, pero que esta mascarilla me ha gustado mucho, me ha gustado el olor, me ha gustado la textura, me gusta cómo deja el pelo, que no lo deja graso, ¿vale? Así que que lo sepáis. Esta trae... 300 mililitros y costaba uno y algo, un euro y, y, y pico, ¿vale? No recuerdo exactamente el precio. Si queréis, entro en la página y os voy diciendo, os voy diciendo precios. Así lo hacemos de una manera un poco más, más completa. Por ejemplo, esta pasta de dientes cuesta 2 euros, ¿vale? 1,99, el tubo de 75, 75 mililitros. Esta mascarilla cuesta 1,95, 300 mililitros. Y esto no os lo puedo decir porque no lo recuerdo, porque ya sabéis que como lo han retirado, pues ya no, no aparece en la página, ¿vale? Bueno, de momento esto. Más, he terminado este serum que creo que este ya os comenté que lo había terminado ya el de Nivea Q10 deciros que me ha gustado muchísimo es antiarrugas vale bueno yo no sé si tiene efectividad antiarrugas pero huele fenomenal es tipo gel se absorbe rápidamente como debe ser un serum vale y sí que he notado que me dejaba la piel bastante hidratada eh, bastante tersa, son 30 mililitros y cuesta 9,95, una cosa así, vale, 10 euros. Bueno, son 30 mililitros y lleva este formato. Y sí me ha gustado, vale, ahora mismo no he comprado otra vez este producto porque tenía otro serum en casa, que son los que estoy utilizando y cuando se me acabe, probablemente si se me acaban todos y y compro cremitas de esta gama, pues compraré también este serum. No me importaría volver a comprarlo. No es que me haya entusiasmado, pero no me ha disgustado. O sea, es un serum que me gusta. Me gusta el olor, me gusta la textura, me gusta cómo se absorbe, cómo me deja la piel, me gusta. Entonces sí, probablemente lo volveré a comprar. He terminado este otro también, que es el de 24K de Mercadona, de la gama esta de Golden. Vale, ahí lo veis. ¿Vale? 24K. También es un serum con este formato. También me ha gustado bastante. Pues lo mismo. Ni fu ni fa ni todo lo contrario. No me ha entusiasmado, pero no me ha disgustado. Pone Gold Progress Regenerador Celular. Concentrado intensivo antiedad. Bueno, no he notado tampoco unos resultados espectaculares como para decir que sí que efectivamente funciona. Me hidrata, se absorbe muy rápido, se absorbe quizás más rápido que este otro, ¿vale? 
pero tampoco es que haya notado un resultado espectacular como para volver a comprarlo. Entonces, este seguramente no le compraré, no porque no me haya gustado especialmente, sino porque las cremas, mmm, esas sí que no me han gustado. Las estoy terminando, cuando las acabe os las sacaré en otro vídeo de productos terminados y os contaré un poco más en profundidad. Pero como esas cremitas no me han gustado, seguramente el serum tampoco lo vuelva a comprar. Por cierto, este serum cuesta 9 euros, ¿vale? Más cositas. He terminado mi colonia perfume de Lolita que pica. Aquí le tenéis, vacío, vacíísimo. Que hay un culín que ya no sale, ¿vale? Que me da muchísima pena haberla terminado, me gusta bastante, ahí lo veis, ¿vale? Eh, era el que usaba habitualmente, el que me ponía por las mañanas para ir a trabajar, ¿vale? El que usaba diario. Y bueno, se me ha acabado y ahora estoy usando una de Carolina Herrera que se llama Chic. Eh, que también me queda poco. Que me gusta más que esta. Esta me gustaba mucho, ¿vale? Pero a ver si sale algo. No sale. Sí, un, un poquitín. Pero la verdad es que huele bien, pero no es de, las, de los perfumes que más me ha gustado, ¿vale? No como el de Angel, por ejemplo, de Thierry Mugler, etc. Esa es mi, mi, mi perfume ideal, mi colonia ideal, ¿vale? El de Carolina Herrera también me gusta mucho, el de Chic. Y, y bueno, pues eso, que este le compré a través de una oferta, me costó, no sé si fueron 25 euros. Y que bueno, por ese precio, pues para probarlo y tal, bien, pero mmm, lo he usado a diario y se me ha acabado y no creo que lo vuelva a comprar. Otra cosita que se me ha terminado es este tarro de Fruit Fusion de Higo y Fresia, ¿vale? Bueno, la tapita. A ver, aquí veis, terminadísimo. Y ya tengo... ¡Ay, qué bien huele! Es que huele tan bien. Ya tengo otros dos o tres eh, tarritos por ahí guardados. Yo casi todas las semanas prácticamente pido uno y un bote de de gel, de higo y fresia, que os lo saco en la compra semanal, ¿vale? Cuando lo pido, porque es que me encantan, me encantan. Y como luego los retiran los productos, pues si no me quiero quedar sin ellos, pues yo los voy comprando. Todo sea que descubran que tiene algún componente maligno, que viene del infierno o algo así, y me retiren el producto. Y entonces estamos en la misma. Yo, a no ser que se me muestre que hacen daño a, para la salud, lo voy a seguir usando. Este me encanta. Es el que más me gusta de todos. Vale, otro producto que hemos terminado es este desodorante Red Force Square 4 Men. Ahí le veis. Vale, un desodorante para hombre. De esta gama que tienen, me parece que son 4 o 5, de 4 o 5 colores. El rojo, el naranja, el azul. Bueno, tienen varios. Esto os digo ahora mismo lo que, lo que cuesta, eh, le he usado a mi marido, le gusta mucho esta gama, le gusta cualquiera de ellos, la verdad, y de vez en cuando cambiamos de color, por la cosa de cambiar de olor y tal, pero no por nada en especial, sino pues por, por cambiar un poco de olor, ¿vale? Y, y siempre compra estos, siempre compra esta gama, entonces entiendo que le gustan, que le gusta como... ¿Cómo va? Estos cuestan 1,50 y trae 150 mililitros, ¿vale? Cualquiera de ellos cuesta 1,50. Vale, he terminado mis toallitas de... Uy, toallitas. Los discos para desmaquillar faciales de Deli Plus. Son estos, los discos desmaquillantes ovalados. Trae 100 unidades. Y bueno, deciros que pff, no me entusiasman estos discos, la verdad. Son bastante grandes, eso sí, pero se despeluchan un poco. Entonces yo me siguen gustando más los desde Macap. Son muchísimo más caros, ya lo sé, pero es que funcionan muchísimo mejor. Eh, cuesta 1,75 esto. Vale, 300 unidades. Pero yo sigo prefiriendo gastarme un poco más en los de Demacap. 
porque con estos a veces tengo que utilizar varios para desmaquillarme en condiciones porque no me arrastra bien el maquillaje y con los de The Make Up, con uno solo tengo para, para desmaquillarme todas las noches, ¿vale? Eh, entonces, bueno, aunque aquí pone que son suaves absorbentes y sin pelusa, sí que es verdad que no sueltan pelusa, pero sí que se abren un poco y se me quedan como en las manos, como, no sé, no, no me terminan de gustar, ¿vale? Entonces seguiré comprando los de, los de The Make Up, a no ser que no los encuentre, entonces pues compraré de estos y ya está. Vale, siguiente producto que he terminado es esta mascarilla, como todos sabéis. Ya sabéis que tengo un vídeo al respecto sobre cómo se pone y los efectos que, que provoca, ¿vale? Es esta mascarilla de Montaigne Genes, de, del Mar Muerto, de Sales del Mar Muerto, no sé qué, que ya sabéis que es así. Bueno, está un poco sucia porque mi hija ha estado jugando con ella. Ahí la veis, es así, te parece un monstruo. ¿Vale? Esto te lo pones tal que así en la cara y bueno, estás con ella unos 5 eh, minutos, ¿sí? Y yo lo único que he notado con esta mascarilla es frescor, no he notado ni más hidratación ni nada, ¿vale? Se supone que es una mascarilla... Sí, calmante y limpiadora o algo así pone, ¿vale? Pero bueno, yo lo que he notado es frescor, entonces esta mascarilla no la voy a volver a comprar porque yo no necesito frescor en mi cara, lo que necesito es hidratación, ¿vale? Entonces esta mascarilla no me sirve para lo que yo quiero. Otro producto que he terminado de belleza son estos parches de Essence, que estos me vinieron de regalo en el último pedido que recibí a través de Beauty, creo que fue, me lo mandaron ellos de regalo, os lo abro bien así, ¿vale? Así, y vienen dos sobrecitos. Ya he usado los dos. Como veis, os los enseño. Entonces, vienen así, son estos parches. ¿Vale? Tú los despegas y te los pones aquí. Así, ¿vale? Así. Y estás media orilla con ellos puestos. Entonces, yo lo que hago, porque... He comprado también otros parches de colágeno y tal, que ya os enseñaré, ¿vale? Que tengo pendiente de subiros el vídeo. Y pone que puedes dormir incluso con ellos, si quieres. Entonces yo lo que hago es que, pues los días a lo mejor que me echo un ratillo de siesta, que suele ser el fin de semana, me los pongo y me acuesto. Y así los tengo bastante tiempo. Estos son de vitaminas, ¿vale? Son de vitaminas, hidratantes y no sé qué. Pero no tienen ninguna otra función especial. Eh, los otros que yo he comprado son de colágeno, que se supone que son antiarrugas, antiojeras, que te deshinchan las bolsas, etc. Entonces, bueno, he usado estos por probar el, el efecto y la sensación que me hacían antes de usar los otros. Me ha gustado, pero no he notado tampoco ningún resultado especial. Vaya. Entonces, mmm, no los voy a comprar porque es absurdo gastarme el dinero en... Esto porque me lo han regalado, ¿vale? Pero es absurdo gastarme el dinero en un producto que no... Pues que no me satisface, por decir así. Vale, y lo último que tengo así de, de belleza, voy a hacerlo en dos vídeos porque ya llevo 18 minutos, ¿vale? Es esta muestrita, esta BB Cream, que no recuerdo ya si me venía en una Jolly Box o en, en una de las revistas, ¿vale? Que compraba, de las revistas mensuales que compro. Es la Skin 79 y deciros que no me ha gustado nada. Ya lo siento, ¿eh? Porque yo sé que hay gente que es defensora totalmente de esta BB Cream. Pero a mí no me ha gustado nada. Porque es hiper blanca. A lo mejor en otro tono, no lo sé, ¿vale? Pero desde luego esta, que venía de muestra, no me ha gustado nada. Y es que no veo tampoco el tono que es. Pone que está hecho en Corea. Que tiene triple función. Protección contra los rayos uva. Bueno, para mí era blanquísima, pero blanquísima, blanquísima. Y demasiado densa. Entonces, eh, con deciros que la he utilizado de corrector, con eso os digo todo. ¿Vale? Esta BB Cream. Bueno, dejamos de momento aquí el vídeo. Os voy a hacer ahora otro, ¿vale? Con el resto de productos terminados que tengo. Y nos vemos enseguida. ¡Hasta ahora!